എല്ലാവർക്കും കെമിസ്ട്രി വേൾഡിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയെടുത്തുനിന്ന് നമുക്ക് വീണ്ടും തുടങ്ങാം നിങ്ങളൊക്കെ ചൂടുകാലത്ത് ചൂടുവെള്ളം കുടിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണോ തണുത്ത വെള്ളം കുടിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണോ തീർച്ചയായിട്ടും തണുത്ത വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ ഐസ് എടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഐസ് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാൻ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരായിരിക്കും എല്ലാവരും അപ്പം മിക്കവരുടെയും വീട്ടിൽ ഫ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടാവും അപ്പം നിങ്ങൾ സ്വയം ഐസ് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഐസ് ഉണ്ടാക്കുക കുറച്ച് വെള്ളം എടുക്കുന്നു കുപ്പിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ട്രേയിലോ ചെറിയ പാത്രത്തിലോ ഒക്കെ നിങ്ങൾ കുറച്ച് വെള്ളം എടുക്കുന്നു നേരെ കൊണ്ടുപോയി ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഫ്രീസറിൽ അങ്ങ് വെക്കുന്നു എന്നിട്ട് അതങ്ങ് കൂട്ടി വെക്കുന്നു കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞ് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ എന്താ വെച്ചത് നമ്മൾ വെച്ചത് വെള്ളമായിരുന്നു എവിടെയാ കൊണ്ട് വെച്ചത് ഫ്രീസറിൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ ഈ വെള്ളം എന്തായി ഈ വെള്ളം ഐസായിട്ട് മാറി ശരിയല്ലേ വെള്ളം ഫ്രീസറിൽ വെച്ചാൽ പിന്നെ ഐസ് അല്ലാതെ മറ്റെന്താവാനാ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഐസായിട്ട് മാറി ഇനി നോക്ക് ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത് ഇവിടെ ഒരു മാറ്റം സംഭവിച്ചു അല്ലെ വെള്ളം അത് ഏത് അവസ്ഥയായിരുന്നു ദ്രാവകാവസ്ഥയാണ് ഈ ദ്രാവകാവസ്ഥയിലുള്ള വെള്ളം ഏതവസ്ഥയിലോട്ട് മാറി ഗരാവസ്ഥയിലുള്ള ഐസായി മാറി ഇത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ എന്തിനും ഏതിൽ പഠിക്കുന്നത് അവസ്ഥാ പരിവർത്തനം എന്ന ടോപ്പിക്കിന് കീഴെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അവസ്ഥാ പരിവർത്തനം എന്ന ടോപ്പിക്കിന് കീഴെ അപ്പോ എന്താണ് പരിവർത്തനം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം പരിവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാറ്റം ഇവിടെ ആരാണ് മാറിയത് അവസ്ഥയാണ് മാറിയത് ആരുടെ അവസ്ഥ ഒരു പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ ഭൗതിക അവസ്ഥ നോക്കാം ഈ ജലം ഐസായിട്ട് മാത്രമാണോ മാറുക അല്ല നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ ഐസ് ഈ ഐസ് എന്തായിട്ട് മാറാം ഐസ് വെള്ളമായിട്ട് മാറാം വെള്ളം എന്തായിട്ട് മാറാം നീരാവിയായും മാറാം വെറുതെ എങ്ങനെ മാറുകയാണോ അല്ല നമ്മൾ എന്തേലും ചെയ്യണോ അല്ലെ അപ്പോ ഐസ് വെള്ളമാവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ എന്താ ചെയ്യുക ഐസ് ചൂടാക്കിയാൽ അതെന്തായിട്ട് മാറും വെള്ളമായി മാറും ഇനി വെള്ളം എന്തായിട്ട് മാറുന്നു നീരാവിയായി മാറുന്നു അവിടെയും എന്ത് ചെയ്യണം വെള്ളത്തെ ചൂടാക്കണം വെള്ളത്തെ ചൂടാക്കിയാൽ അതെന്തായിട്ട് മാറും നീരാവിയായി മാറും ഇവിടെ നോക്ക് അവസ്ഥ മാറിയില്ലേ നോക്ക് ഐസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഖരാവസ്ഥയിലായിരുന്നു അത് ചൂടാക്കിയപ്പോൾ ജലമായി അത് ഏതവസ്ഥയിലാണ് ദ്രാവകാവസ്ഥയിലാണ് വീണ്ടും ചൂടാക്കിയപ്പോൾ ദ്രാവകാവസ്ഥയിലുള്ള ജലം എന്തായി മാറി നീരാവിയായി മാറി നീരാവി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ അവസ്ഥ ഏതാണ് വാതകാവസ്ഥ ഇനി തിരിച്ചു നോക്കാം വെള്ളത്തിനെ നമ്മൾ എന്താക്കാറുണ്ട് ഐസ് ആക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ചൂടാക്കുകയാണോ ചെയ്യുക അല്ല ഐസ് ആകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും തണുപ്പിക്കും ഇനിയോ നീരാവിയെ തിരിച്ച് നമുക്ക് എന്താക്കി മാറ്റണം വെള്ളമാക്കി മാറ്റണം അവിടെയും നമ്മൾ ചെയ്യുക എന്താണ് നീരാവിയെ തണുപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്ക് ഇവിടെയും എന്ത് മാറി അവസ്ഥ മാറി അതായത് നീരാവി തണുപ്പിച്ചപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു നീരാവി വാതകാവസ്ഥയിലായിരുന്നു അത് തണുപ്പിച്ചപ്പോൾ ഏതവസ്ഥയിലോട്ട് മാറി ദ്രാവകാവസ്ഥയിലോട്ട് മാറി ആ ദ്രാവകത്തെ വീണ്ടും നമ്മൾ തണുപ്പിച്ചപ്പോൾ അതെന്തായിട്ട് മാറി ഐസായി മാറി ഐസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഖരാവസ്ഥയിലാണ് അപ്പോ ഇത് ഒരവസ്ഥ പരിവർത്തനമല്ലേ ഇതാണ് അവസ്ഥ പരിവർത്തനം ഇത് നമ്മുടെ സാധാരണ ജലം നീരാവി ഐസ് എന്നിങ്ങനെ എടുത്ത് നമുക്ക് പരിചിതമായ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞതാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇതേ കാര്യം തന്നെ ഈ അവസ്ഥ പരിവർത്തനം എന്തായി ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ടായി സൂചിപ്പിക്കും ആ ഫ്ലോ ചാർട്ട് നമുക്കൊന്ന് വരച്ചു നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ അവസ്ഥകൾ എഴുതുന്നു ഖരം ദ്രാവകം വാതകം 
എന്ത് ചെയ്യുന്നു ദ്രാവകത്തെ നമ്മൾ ഖരമാക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ എന്താണ് പ്രവർത്തനം അവിടെ നമ്മൾ തണുപ്പിച്ചു തണുപ്പിച്ചു അടുത്തതോ വാതകത്തെ നമ്മൾ ദ്രാവകമാക്കി മാറ്റി അവിടെയും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് വാതകം തണുപ്പിച്ചു നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആരോ മാർക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം തിരിച്ചാണ് നമ്മൾ ആരോ മാർക്ക് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിലോ നോക്ക് ദ്രാവകത്തിനെ വാതകമാണ് ആക്കി മാറ്റുന്നതെങ്കിൽ തണുപ്പിക്കുക എന്ന് അവിടെ എഴുതാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോഴും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആരോ മാർക്കും കൃത്യമാണോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അടുത്തത് നോക്ക് നമ്മൾ ഖരത്തെ എന്താക്കി മാറ്റുന്നു ദ്രാവകമാക്കി മാറ്റുന്നു അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണം ഖരമായി നമ്മൾ അവിടെ ഐസ് എടുത്തു ആ ഐസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ത് ചെയ്യുന്നു ജലമാക്കി മാറ്റുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ നടത്തിയ പ്രവർത്തനം ചൂടാക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ ചൂടാക്കി അടുത്തത് നോക്ക് ദ്രാവകത്തെ നമ്മൾ എന്താക്കി മാറ്റി വാതകമാക്കി മാറ്റി അതായത് നമ്മുടെ ജലത്തിനെ നമ്മൾ നീരാവിയാക്കി മാറ്റി അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നടത്തിയ പ്രവർത്തനം ആ ഇവിടെയും എന്ത് തന്നെയായിരുന്നു ചൂടാക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് അപ്പോൾ നോക്ക് അവസ്ഥാ പരിവർത്തനത്തിൻ്റെ ഗ്രാഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോ ചാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുക ഇവിടെ ഖരമാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എ എന്നെഴുതും ഇവിടെ ബി എന്നെഴുതും ഇവിടെ സി എന്നും ഇവിടെ ഡി എന്നും എഴുതും എന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് എന്താണ് പറയുക ഇതിൽ എ ബി സി ഡി ഇവ എന്താണെന്ന് അവിടെ പൂരിപ്പിക്കുക അത് പലപ്പോഴായിട്ട് ചോദിച്ചു വരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് അവിടെ അവസ്ഥാ പരിവർത്തനം വളരെ എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ എങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് വശത്തേക്ക് ആരോ മാർക്ക് നൽകുന്നു എന്ന് മാത്രമാണ് അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ അവസ്ഥാ പരിവർത്തനത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു ഊർജം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഊർജ രൂപത്തെ ഉപയോഗിച്ചു ഏത് ഊർജ രൂപമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചത് ചൂടാക്കി അല്ലെങ്കിൽ തണുപ്പിച്ചു ഇവിടെ രണ്ടിലും നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച ഊർജം താപോർജമാണ് അപ്പോൾ അവസ്ഥാ പരിവർത്തനത്തിന് കാരണമാകുന്ന ഊർജം അല്ലെങ്കിൽ അവസ്ഥാ പരിവർത്തനത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ഊർജ രൂപം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം ഏത് വരും അത് തീർച്ചയായും താപോർജം എന്നാണ് ഉത്തരമായിട്ട് വരിക അപ്പൊ ഒറ്റ സെന്റൻസ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു വെക്കുന്നു അവസ്ഥാ പരിവർത്തനത്തിന് താപോർജം ഉപയോഗിക്കുന്നു അവസ്ഥാ പരിവർത്തനത്തിന് താപോർജം ഉപയോഗിക്കുന്നു നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ചതുപോലെ ഓരോ ഭൗതിക അവസ്ഥകളിലെയും കണികാ ക്രമീകരണം ഒന്നുകൂടി വരച്ചു നോക്കുകയാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ഖരത്തിൻ്റേത് വരയ്ക്കുന്നു വളരെ അടുത്തടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഖരത്തിൻ്റെ കണികാ ക്രമീകരണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് തൊട്ടടുത്ത ദ്രാവകത്തിലെ കണികകളെ വരയ്ക്കുന്നു ഇനി വാതകത്തിലെയും കണികകളെ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവസ്ഥാ പരിവർത്തനത്തിന് താപോർജം ഉപയോഗിക്കുന്നു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഇതിനെ ചൂടാക്കുന്നു അതായത് ചൂടാക്കുന്നു ഒരു ഖരവസ്തു അല്ലെങ്കിൽ ആ ഖരവസ്തുവിനെ ചൂടാക്കുന്നു ചൂടാക്കുമ്പോൾ അതിലെ കണികകളുടെ ക്രമീകരണത്തിന് മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നു ചൂടാക്കുമ്പോൾ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു മെല്ലെ അകലാൻ തുടങ്ങുന്നു അകലാൻ തുടങ്ങുന്നു ഇത് ഏകദേശം ആരുടെ കണി ആരുടെ കണികാ ക്രമീകരണവുമായി സാമ്യമുള്ളതാണ് അത് ദ്രാവകത്തിൻ്റെ കണികാ ക്രമീകരണവുമായി സാമ്യമുള്ളതാണ് വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിനെ ചൂടാക്കുന്നു ഇത് ചൂടാക്കുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും എന്താകുന്നു ഇതിൻ്റെ കണികാ ക്രമീകരണത്തിൽ മാറ്റം വരുന്നു കണികാ ക്രമീകരണത്തിൽ മാറ്റം വരുന്നു അതാരുടേതുമായി സാമ്യത പുലർത്തുന്നു വാതകത്തിൻ്റെ കണികാ ക്രമീകരണവുമായി സാമ്യത പുലർത്തുന്നു ഇനി നോക്കാം ചൂടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ കണികകളുടെ ഊർജത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നോക്കാം ഓരോ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് താപോർജം നൽകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ചൂടാക്കുമ്പോൾ ഓരോ പദാർത്ഥത്തിലെ കണികകളുടെയും ക്രമീകരണത്തിന് എന്ത് മാറ്റം വരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ഇതിലെ കണികകളുടെ ഊർജത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ചൂടാക്കുമ്പോൾ ഊർജം 
അതായത് ഇവിടെ അനങ്ങാതെ അങ്ങ് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ഇനി ചൂടാക്കുമ്പോഴോ അവരൊന്ന് ചാടാൻ തുടങ്ങി അല്ലെ ചാടാൻ തുടങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ എന്തുണ്ടായി നല്ല ഒരു ഊർജം ഉണ്ടായി അല്ലെ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ചൂടാക്കുന്ന സമയത്ത് കണികകളുടെ ഊർജം കൂടി അടുത്തതോ അടുത്തത് ആ കണികകളുടെ ചലന സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നോക്ക് ഖരപദാർത്ഥമാണ് എടുത്തത് ഖരപദാർത്ഥത്തിലെ കണികകൾക്ക് ചലന സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല എന്നല്ല ഒട്ടുമില്ല അത് വളരെ അടുത്തടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു അവയ്ക്ക് ചലന സ്വാതന്ത്ര്യം തീരെയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഖരപദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് ഒരു നിശ്ചിത ആകൃതി ഉള്ളത് മറ്റു പദാ മറ്റ് അവസ്ഥകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇതിൻ്റെ കണികകൾക്ക് തീരെ ചലന സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഖരപദാർത്ഥങ്ങൾക്കൊരു നിശ്ചിത അവസ്ഥയുള്ളത് സോറി നിശ്ചിത ആകൃതി ഉള്ളത് നോക്ക് ചലന സ്വാതന്ത്ര്യം ഇനി ഇവിടെ നോക്ക് കണികകളുടെ ചലന സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ചൂടാക്കുമ്പോൾ ചലന സ്വാതന്ത്ര്യം കൂടുന്നു എന്തൊക്കെ കൂടി ഊർജം കൂടി ചലന സ്വാതന്ത്ര്യം കൂടി അടുത്തത് കണികകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം കണികകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം ഇവിടെ നോക്ക് ഖരപദാർത്ഥത്തിലെ കണികകൾ തമ്മിലുള്ള അകലവും ദ്രാവക പദാർത്ഥത്തിലെ കണികകൾ തമ്മിലുള്ള അകലവും വാതകത്തിലെ കണികകൾ തമ്മിലുള്ള അകലവും പരിശോധിച്ചാൽ ചൂടാക്കുന്ന സമയത്ത് അവസ്ഥ മാറി കണികയുടെ ക്രമീകരണം മാറി അതോടൊപ്പം തന്നെ കണികകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം കൂടുകയാണോ കുറയുകയാണോ ചെയ്തത് തീർച്ചയായും ചൂടാക്കുന്ന സമയത്ത് കണികകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം കൂടുന്നു അടുത്തത് ആകർഷണ ബലം ആര് ആരുടെ ആകർഷണ ബലം കണികകൾ തമ്മിലുള്ള ആകർഷണ ബലം നോക്ക് ഖരപദാർത്ഥത്തിൽ വളരെ അടുത്തടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു അടുത്തടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവ തമ്മിലുള്ള ആകർഷണ ബലവും വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അടുത്തടുത്താകുന്ന സമയത്ത് അനങ്ങാൻ പറ്റില്ല അനങ്ങാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ അത്രയും അടുത്താണ് ഇരിക്കുന്നത് അത്രയും ആകർഷിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇനി ചൂടാക്കുമ്പോഴോ അവ അവസ്ഥ മാറി ക്രമീകരണവും മാറി ഇവർ തമ്മിലുള്ള ആകർഷണ ബലം കുറച്ച് കുറഞ്ഞു ഇനി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോഴോ വീണ്ടും ഇവർ തമ്മിലുള്ള ആകർഷണ ബലം കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്ത് എന്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ താപോർജ നൽകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ചൂടാക്കുമ്പോൾ കണികകൾ തമ്മിലുള്ള ആകർഷണ ബലം കുറയുന്നു നോക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് മാത്രം കുറഞ്ഞു ബാക്കിയൊക്കെയും കൂടി താപോർജം നൽകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ചൂടാക്കുമ്പോൾ കണികകളുടെ ഊർജം കൂടുന്നു ചലന സ്വാതന്ത്ര്യം കൂടുന്നു കണികകൾ തമ്മിലുള്ള അകലവും കൂടുന്നു എന്നാൽ ആകർഷണ ബലം മാത്രം ഇവിടെ കുറയുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ താപം നൽകി ഖരത്തെ ദ്രാവകമായും ദ്രാവകത്തെ വാതകമാക്കിയും മാറ്റി തിരിച്ചുള്ള മാറ്റങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഈ മൂന്ന് അവസ്ഥകളെയും നമ്മൾ താരതമ്യം ചെയ്താൽ ഏതിനായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഊർജം ഖരത്തിനായിരിക്കുമോ ഖരത്തിനാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഖരത്തിലെ കണികകൾക്കാണോ ദ്രാവകത്തിലെ കണികകൾക്കാണോ വാതകത്തിലെ കണികകൾക്കായിരിക്കുമോ ഊർജം കൂടുതൽ നമുക്ക് ഈ ഡയഗ്രാം നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും എന്താണ് ഈ മൂന്ന് അവസ്ഥകളെയും താരതമ്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഊർജം വാതകത്തിലെ കണികകൾക്കായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ പരിശോധിച്ചു ഇനി വീണ്ടും ഇത് തീരുന്നില്ല വീണ്ടും അവസ്ഥാ പരിവർത്തനത്തിൻ്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളുമായി നമുക്ക് കെമിസ്ട്രി വേൾഡിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിൽ വീണ്ടും കാണാം